హాయ్ హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు కార్తిక ఎస్ అకాడమీ సో ఈరోజు మనం హిందూ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ అనేది చూడబోతున్నాం ఫర్ ద నవంబర్ సెవెంత్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద కంటెంట్ సో అంతకంటే ముందు మన యొక్క కార్తీక కార్తికేయ ఎస్ అకాడమీ తరఫు నుంచి కూడా మీకు అందిస్తున్న అద్భుతమైన కోర్సెస్ గురించి తెలుసుకుందామండి సో మీకోసం ప్రత్యేకంగా ఏబిపిఎస్సి గ్రూప్ టూ కోసం అయిన ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నాం సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ అయి ఉన్నారు అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ కోర్స్ అనేది పొందొచ్చు సో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అద్భుతమైన క్వాలిటేటివ్ ఫ్యాకల్టీతో టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీతో డైలీ టెస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ సో అద్భుతమైన కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాం సో అలాగే మన యొక్క స్టడీ మెటీరియల్స్ కూడా చాలా చాలా అంటే చాలా క్వాలిటేటివ్గా అబ్జల్యూట్లీ బెస్ట్ క్వాలిటీతో అనేది అందిస్తూ వస్తున్నామండి అలాగే ఏబిపిఎస్సి గ్రూప్ వన్కి అయిన న్యూ బ్యాచెస్ కూడా లాంచ్ చేస్తున్నాం ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ మోడ్లో సో టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా డైలీ టెస్ట్ అండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్తో మీకు బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ లెర్నింగ్ అనేది మనం అందిస్తున్నాం సో మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నా అంటే కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు వారు తగినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ఇంకా అందిస్తారు సో అలాగే మీరు కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకోవాలన్నా కోర్స్ తీసుకోవచ్చండి సో అలాగే యూపీఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి అయిన న్యూ బ్యాచెస్ కూడా రన్ అవుతూ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ రన్ అవుతున్న బ్యాచెస్ కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్గా క్లాసెస్ అన్ని కూడా కంప్లీషన్ స్టేజెస్లో ఉన్నాయి సో మీరు కూడా యూపీఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్న అంటే బ్యాచెస్లో జాయిన్ అవ్వచ్చండి తర్వాత మనం తీసుకున్నాము అంటే సో ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ మార్క్స్ ఎలా తెచ్చుకోవడం అది ఆప్షనల్లో పిఎస్ఐ అలాంటి ఆప్షనల్ని అద్భుతంగా మన డైరెక్టర్ రాజ్ సార్ గారే క్వాలిటేటివ్గా మీకోసం అందిస్తూ ఉన్నారు సో మీరు ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ మోడ్లో ఈ కోర్సెస్ అనేది పొందొచ్చండి సో ఇది మాత్రమే కాకుండా తెలుగు లిటరేచర్ లాంటి అద్భుతమైన ఆప్షన్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఆప్షన్ అంటేనే తెలుగు లిటరేచర్ చాలామంది ఆప్ట్ చేసుకుంటారు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ సో అలాంటి ఒక తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షన్ని ద బెస్ట్ క్వాలిటీతో వితిన్ త్రీ మంత్స్తో సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తూ అలాగే త్రీ ప్లస్ మార్క్స్ ఎలా తెచ్చుకోవడం అనే విధంగా క్వాలిటేటివ్గా అనేది మీకు అందిస్తూ వస్తారండి సో ఇంకా ఇలాంటి మరిన్ని ఎన్నో కోర్సెస్ కావాలనుకుంటే తప్పకుండా మీరు ఫాలో అవుతూ రావచ్చు మన కార్తికే ఐఎస్ అకాడమీ సో అలాగే ఈ వీడియోస్ రెగ్యులర్గా కావాలనుకుంటే సో కైండ్లీ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు మనం హిందూ అనాలిసిస్ చూసి హిందూ న్యూస్ పేపర్ మాత్రమే కాకుండా ఇతర ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటాయి బట్ అది హిందూలో రాదు అవి కూడా నేను మీకు కవర్ చేస్తామండి సో ఇక్కడ చూడండి క్వాడ్స్ ఐపీఎండిఏ ఇనిషియేటివ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ అవర్ కమిట్మెంట్ టు ఫ్రీ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఐపీఎండిఏ అంటే ఏంటి ఇండో పసిఫిక్ మ్యారిటిమ్ డొమైన్ అవేర్నెస్ సో దాని గురించి ఇనిషియేటివ్ ఏంటో క్వాడ్ ఏంటో మనము చాలా చక్కగానే తెలుసుకున్నాం ఇండో పసిఫిక్ మ్యారిటైమ్ డొమైన్ ఇనిషియేటివ్ అనమాట ఐపీఎండిఏ అంటే సో అలాగే ఐపీఎండిఏ ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో క్వాడ్ లీడర్స్ యొక్క మీటింగ్లో టోక్యోలో నిర్ణయం అనేది తీసుకున్నారు సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే వీళ్ళు చాలా వరకు అంటే డార్క్ షిప్పింగ్ని ట్రాక్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు మనకి డౌట్ ఏంటంటే సార్ అసలు డార్క్ షిప్పింగ్ అంటే ఏంటి సో సింపుల్ అండి డార్క్ షిప్పింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇల్లీగల్ సో మనకు అర్థమయ్యేలా చూడాలంటే ఇల్లీగల్ అంటే ఏంటంటే సో ఐపీడిఎంఏ ఇనిషియేటివ్ యొక్క ముఖ్యమైన ఆలోచన ఏంటంటే క్వాడ్ కమ్ దేశాలు క్వాడ్ దేశాలు అంటే ఏంటి మళ్ళీ మనకి క్వాడ్ దేశాలు అంటే డౌట్ వస్తుంది సో యూఎస్ఏ సో నాలుగు దేశాలు అంటే క్వాడ్ అంటే యూఎస్ఏ ఆస్ట్రేలియా మరియు జపాన్ అండ్ ఇండియా సో ఈ నాలుగు దేశాల యొక్క కలయికే క్వాడ్ కంట్రీస్ అంటారు సో ఆ క్వాడ్ కంట్రీస్ ఐపీఎండిఏ అనే ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ ద్వారా డార్క్ షిప్పింగ్ అంటే ఇల్లీగల్ షిప్పింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇల్లీగల్గా ఫిషింగ్ చేయడం కానీ ఇతర యాక్టివిటీస్ చేయడం కానీ అన్నీ కూడా ఇల్లీగల్ మీన్స్ ఆఫ్ మ్యారిటైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్నే మనం ఏమంటున్నాం డార్క్ షిప్పింగ్ అంటాం సో వాటిని అరికట్టడానికి వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివే ఐపీఎండిఏ చాలా చక్కగా వాట్ ఇస్ ఇట్ ఐపీఎండిఏ అంటే ఏంటి అనే విషయం మీరు తెలుసుకునేసి ఉంటారు సో సరే ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది సో అలాగే వీళ్ళంతా ఏం చేయబోతుంది అంటే ముఖ్యంగా మ్యారటైమ్లో ఏంటంటే రియల్ టైమ్ యాక్టివిటీస్ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్స్లో అన్నిట్లో కూడా ఏంటంటే పసిఫిక్ ఐలాండ్స్ అలాగే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా తర్వాత ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్స్ అన్నిట్లో ఉంటున్న ఐలాండ్స్ని వాట్ అన్ని యొక్క యాక్టివిటీస్ని వాళ్ళు మానిటర్ అనేది చేయబోతున్నారు అనమాట సో అది మాత్రమే కాకుండా మ్యారటైమ్ డొమైన్ అవేర్నెస్ అంటే సముద్ర మార్గంలో ఇండో పసిఫిక్ మార్గంలో వాళ్ళు టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మరింత సేఫ్టీని ఇన్స్యూర్
పసిఫిక్ ఓషన్ మార్గంలో మనమంతా కోఆర్డినేట్ అవ్వాలి అనే ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చిన ఒక ఇనిషియేటివ్ అనమాట సో ఇది మనకి క్వాడ్ అంటే అర్థమైంది సో దీనికి రెగ్యులర్గా మీటింగు సమ్మిట్లు అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ మిలిటరీ ఎక్సైజ్ ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ యొక్క క్వాడ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది జపాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన సీన్సో అబే గారు రెండు వేల ఏడులో ఈ యొక్క క్వాడ్ అనే ఒక అద్భుతమైన ఐడియా అనేది తీసుకొచ్చారు సో ఇది ఎక్సైజ్ మలబార్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ఫోర్ సునామి తర్వాత సో ఈ దీంతో పాటు ఈ యొక్క యుఎస్ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా అందరం కూడా కలిసి సో ఒక ఇనిషియేటివ్గా ఇండియాను కూడా కలుపుకుంటూ ఒక ఇనిషియేటివ్గా తీసుకొస్తాం అనేసి ఒక న్యూ ఇనిషియేటివ్గా వచ్చిందే క్వాడ్ అనమాట సో ఇది చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకున్నాం కదండి సో తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో ఆట భారత్ ఆట అంటే అంటే ఆట అంటే ఏదో సినిమా ఆటలు అనుకోకండి ఇది ఆట అంటే వీట్ ఫ్లోర్ వీట్ ఫ్లోర్ని ఆట అని అంటారు ఏటీటీఏ ఈ ఆట ఫ్లోర్ యొక్క ప్రైస్ అనేది ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో పెరుగుతూ వచ్చింది సో అలాంటి వీట్ ఫ్లోర్ ప్రైస్ని అడ్రస్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తున్న ఇనిషియేటివ్ ఏంటి యూనియన్ ఫుడ్ అండ్ కన్జ్యూమర్ అఫేర్స్ మినిస్ట్రీ ఏం చెప్పారు అంటే ఈ యొక్క వీట్ అనేది చాలా వరకు ఏంటంటే ఫెస్టివల్ సీజన్ పండగ సీజన్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి వాటి రేట్లు అనేది విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో దాన్ని అందుబాటు ధరలో తెచ్చేదాని కోసం ఏంటంటే వాళ్ళు భారత్ బ్రాండ్ ఆట అనేది రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా దీన్ని తీసుకొస్తున్నారు అది మాత్రమే కాకుండా ఇది మొబైల్ వ్యాన్ ద్వారా అవుట్లెట్స్ ద్వారా కేంద్రీయ బంద్ మరియు నేషనల్ కోఆపరేటివ్ కన్జ్యూమర్ ఫెడరేషన్ ఇండియా ఎన్సిసిఎఫ్ అలాగే ఎన్ఈఏ నాఫెడ్ అంటే నేషనల్ అగ్రికల్చర్ కోఆపరేటివ్ మార్కెట్ ఫెడరేషన్ ఇలా వేరే అందరితో కూడా కోఆర్డినేట్ అయ్యి వీళ్ళు ఏంటంటే భారత్ ఆట రూపంలో వాళ్ళు సర్క్యులేట్ చేయబోతున్నారు అనమాట అంటే ఏం లేదండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే తక్కువ ధరకు వచ్చేసి ఆట ఇస్తున్నారు దాన్ని భారత్ ఆట సింపుల్ కదండి చాలా చక్కగా అర్థమైంది సరే ఈ భారత్ ఆట ఎంత ప్రైస్ చేయాలనుకున్నారంటే వీరు చూడండి సో ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పర్ కిలోగ్రామ్ అనేది చేస్తున్నారు సో నేషనల్ యావరేజ్గా ఏంటంటే థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ త్రీ పర్ కిలోగ్రామ్స్ కానీ చెప్తున్నారు సో ఇది వాళ్ళు పెడుతున్న ప్రైజెస్ అంటే ఎప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది సబ్సిడీ రేట్కే ఇస్తుంది తక్కువ రేట్లకే ఇస్తుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే రీటైల్ సేల్ ఆఫ్ భారత్ ఆట యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అంటే వీట్ ఫ్లోర్ అనేది అందరికీ తక్కువ ధరలకి అందుబాటు ధరలకి తక్కువ ధర కూడా చెప్పకూడదు అఫోర్డబుల్ అంటే అందుబాటులో ఉంటున్న ధరలకి మనం అందించాలి అనేది వాళ్ళ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం సో దీని ద్వారా ఏంటంటే ఎక్కడైతే ప్రైస్ ఆ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎలాగైతే ప్రైజ్లు మారుతూ ఉన్నాయి సో అలాంటి ప్రైస్ ఫ్లక్చువేషన్ కాకుండా కాపాడడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుందని చెప్తున్నారు సో అలాగే యూనియన్ ఫుడ్ మినిస్టర్ అయిన పీయూష్ గోయల్ గారు దీని గురించి మాట్లాడుతూ ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ ద్వారా ఏంటంటే మేము మార్కెట్లో తక్కువ ధరలకి అందించడం వల్ల పేదవారికి ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది కన్జ్యూమర్కి ఇది చాలా చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పారు సో ఇదండి భారత్ ఆట దానికి వెనక ఉన్న స్టోరీ సింపుల్ రేట్లు పెరుగుతున్నాయి తక్కువ రేట్లకి గవర్నమెంటే ఇస్తుంది దాని భారత్ ఆట అంటాం వెరీ సింపుల్ కదండి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి చైనా మరియు మ్యాన్మార్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఇండియా చైనా మ్యాన్మార్ మూడు కూడా ఒక కోర్ట్ ఒక బార్డర్లో ఉంటుంది సో అలాగే చైనాకి మ్యాన్మార్ మధ్య కూడా ఏంటంటే ఒక స్టెబిలిటీ రావడం కోసం అంటే బార్డర్లో స్టెబిలిటీ రావడం కోసం ఒక డిస్కషన్ అనేది జరిగింది అంటే ఏంటంటే చైనా వాళ్ళు ఈ యొక్క మ్యాన్మార్ రీజియన్ని అడిగారు ఏమని మన ఇద్దరి మధ్య బార్డర్ ఉంది కదా మనం గొడవ పడకుండా అక్కడ స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేద్దామని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చైనా మ్యాన్మార్ బార్డర్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఈ మధ్య కాలంలో మ్యాన్మార్కి చెందిన జుంటా ఫోర్సెస్ అలాగే తిరుగుబాటుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రస్తుతానికి మ్యాన్మార్ జుంటా అంటే ఏంటంటే చాలా వరకు చూడండి మ్యాన్మార్ ప్రాంతం అంతా కూడా మ్యాన్మార్ కంట్రీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అంటర్ ద మిలిటరీ రూల్ అండి సో మిలిటరీ రూల్లో ఉంది ఆ మిలిటరీ రూల్ని ఏమంటే మ్యాన్మార్ జుంటా అని అంటారనమాట సో అక్ అలాగే తిరుగుబాటుదారులు ఆ గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా కూడా పోరాడుతున్నారు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఫైటింగ్స్ అనేది పెరుగుతుంది అది చైనా మ్యాన్మార్ బార్డర్ మధ్య పెరగడం వల్ల చైనా ఏం చెప్పిందంటే చాలు చాలు ఆపండి ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రాంతంలో స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయండి అనే విధంగా చెప్పిందనమాట సో ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఎతనిక్ మైనారిటీస్ ఆర్మీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఈ జుంటాని టార్గెట్ చేసుకుంటూ ఫైటింగ్స్ అనేది ఎక్కువైతుంది ఎప్పటి నుంచో కూడా స్థిరత్వం లేకుండానే మ్యాన్మార్ అనేది నడుస్తుంది ఉందండి ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మిలిటరీ కూ అనేది జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా ఏంటంటే సో చూడండి ఆంగ్ సాంగ్ సూకి వాళ్ళు ప్రజలచే ఎన్నుకోబడమైన గవర్నమెంట్ కానీ వాళ్ళని పక్కకు పెట్టి స
సేఫ్టీ ఆఫ్ ది చైనీస్ బార్డర్ అంటే చైనా యొక్క బార్డర్ కూడా అక్కడ ఉంది కాబట్టి మనం జాగ్రత్త పడాలి సో అక్కడ మ్యాన్మార్ మెల్లమెల్లగా ఈ ప్రాంతంలో తిరుగుబాటుదారులు మీకు మధ్య జరుగుతున్న పొడవలను ఆపేసి మాట్లాడుకోండి ఈ డైలాగ్తో అంటే విత్ డిస్కషన్ అనేది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకునేసి ఎప్పుడు కూడా బార్డర్లో స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయండి చాలా చక్కగానే చెప్తున్నాను అనమాట సో అలాగే ఏంటంటే చాలా వరకు చైనా అండ్ రష్యా ఏంటంటే మ్యాన్మార్కి సపోర్టివ్గా ఉంటున్న ఒక దేశం ఆల్రెడీ చూడండి మ్యాన్మార్ ఎక్కడైతే ప్రో డెమోక్రసీ నుంచి తప్పించుకుందాం అంటే ఏంటి డెమోక్రసీ ప్రజలు ఎన్నుకున్న గవర్నమెంట్ అనేది మిలిటరీ వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేస్తారు అప్పటి నుంచి ఏంటంటే అక్కడ ఉంటున్న సో కాల్ ఏదైతే ఇంటర్నేషనల్ వారిగా కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఉంటున్న మిలిటరీ జుంటాస్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు కొంతమంది ఆల్రెడీ కూడా ఏంటంటే శాంక్షన్స్ కండమ్నేషన్స్ అంతా కూడా విధించున్నారు అనమాట సో ఇది చైనా మాత్రం మ్యాన్మార్కి సపోర్టివ్గానే ఉంటుంది సో మీ కాన్ఫ్లిక్ట్ మీరు పెట్టుకోండి కానీ బార్డర్లో మాత్రం గొడవ పడకుండా ఉంటుంది అనేది చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఎందుకంటే రీసెంట్గా షెల్ ఫైర్ కూడా జరిగింది అనే చెప్తున్నారు సో అలాంటివి అవాయిడ్ చేయమని చెప్పారు అలాగే ఇంకా కూడా తీసుకున్నట్టే థాయిలాండ్ చేసి అంటే సుమారుగా వన్ సిక్స్టీ వన్ నేషనల్స్ అనేది వాళ్ళు ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయిన మ్యాన్మార్ నుంచి కూడా వాళ్ళ దేశాలకు తరలించారు ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మ్యాన్మార్లో జరుగుతున్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది చెప్తున్నారు సో అలాగే ఇంకా చెప్పాలంటే చైనాకి బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో భాగంగా ఏంటంటే ఎన్నో విషయాల మీద వీరిద్దరూ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంది సో అంటే పైప్ లైన్ కూడా అంటే ఏడు వందల ముప్ప తొంభై మూడు కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్ నేచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ కూడా విధించాలనుకున్నారు సో అలాంటి ఒక కోఆర్డినేటివ్ ఇనిషియేటివ్ అనేది జరుగుతున్నాయి అలాగే పైప్ లైన్ లింక్స్ అయిన రామ్రి ఐలాండ్ ఇన్ మ్యాన్మార్ నుంచి కూడా చైనాలో ఉన్న యునాన్ ప్రావిన్స్లో ఉన్న రూయిలింగ్ అనే ఒక ప్రాంతానికి కనెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఎన్నో చైనా మ్యాన్మార్ మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ స్టెబిలిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనే విధంగా చైనీస్ గవర్నమెంట్ అనేది చెప్పింది అనమాట సో మనకి ఇది చాలా చక్కగా అర్థమైంది సో నెక్స్ట్ అద్భుతమైన కరెంట్ అఫేర్స్లోకి వెళ్దామండి యాంటీ డస్ట్ మెషర్స్ ఇన్ అడిక్వేట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ పెరుగుతూ 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 వస్తుంది సో దానికోసం గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే మేము ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొస్తాం దాన్ని గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ అంట అంటే ఆ పొల్యూషన్ లెవెల్ని బట్టి ఆ పొల్యూషన్ ఎంత మాత్రం ఉన్నదాన్ని బట్టి ఏంటంటే దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ టు సాల్వ్ ద పొల్యూషన్ సో దానికోసం ఏంటంటే స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ అనే విధంగా పెట్టున్నారు ఏమని స్టేజ్ వన్ అంటే మోడరేట్ నుంచి పువర్గా ఉంది ఈ యొక్క ఎయిర్ పొల్యూషన్ అని తర్వాత స్టేజ్ టూ అంటే వెరీ పువర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అని అలాగే డీజిల్ జనరేటర్స్ బ్యాన్ చేస్తారు పార్కింగ్ ఫీజుని త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ పెంచుతారు కోల్ అండ్ వాటిని అంటే హీటర్స్ దగ్గర ఫుడ్ దగ్గర కోల్ అండ్ ఫైర్ వుడ్ని ఉపయోగించడం బ్యాన్ చేస్తారు అలాగే ఏంటంటే చాలామంది ఎవరైతే హార్ట్ అటాక్ ఇలాంటి రెస్పిరేటరీ ఇలాంటి డిసీజెస్తో ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఇండ్లలో ఉండమని చెప్తారు అలాగే స్టేజ్ త్రీ అంటే సివియర్లీ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ అని సో ఈ సమయంలో చాలా దారుణమైన పొల్యూషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏంటంటే రోడ్ క్లీనింగ్ అండ్ వాషింగ్ ఇవన్నీ కూడా రిక్వ ఫ్రీక్వెంట్గా చేస్తూ ఉంటారు అలాగే డా బ్రిక్ కిల్ అంటే ఇవి తెలుసు కదండి ఇటుకురాలు తయారీ మంటలు పెడుతుంటారో అవన్నీ కూడా షట్ డౌన్ చేస్తారు అలాగే అంటే కోల్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇస్తారు అలాగే స్టేజ్ ఫోర్ వస్తే అన్నిటికన్నా ఎమర్జెన్సీ అనేసి అంటే ఏమంటే అతి దారుణమైన పొల్యూషన్ అని ఇలాంటప్పుడు ట్రక్స్ అన్నీ కూడా ఎంటర్ అవ్వడానికి వీలు లేదు ఇన్సైడ్ ద ఢిల్లీ అలాగే వర్క్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఏదైనా జరుగుతుందో అక్కడక్కడ ఆపేస్తారు తర్వాత ఏంటంటే ఆర్డ్ ఈవెన్ రోడ్ స్కీమ్ కూడా ఏంటంటే ప్రైవేట్ వెహికల్స్కి తీసుకొస్తారు ఇవి ఒక స్టేజ్లో ఒక నిర్ణయాలు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మన యొక్క సో కాల్ ఢిల్లీ పొల్యూషన్ అనేది చూడండి స్టేజ్ ఫోర్ని తగ్గిందని చెప్తున్నారు సో గ్రేడెడ్ ఐ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ ద్వారా ఏంటంటే ఈ స్టెప్స్ అనేది తీసుకుంటా అంటున్నారు సో ఇదండి ఈ న్యూస్ అండి సో ఇక్కడ చూడండి సో కమిషన్ సో చూ కమిషన్ ఆన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిఏక్యూఎం వాళ్ళు తెలపడం తలపడం బట్టి స్టేజ్ ఫోర్లో జిఆర్ఏపి యొక్క స్టేజ్ ఫోర్లో అనేది ఢిల్లీ వచ్చిందని చెప్తున్నారు సో అందుకోసం ఏంటంటే దానికి తగినటువంటి చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకోవాలన్నారు అలాగే నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్స్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అనేది ప్రస్తుతానికి చాలా సివియర్గా ఉన్నట్టు చెప్తున్నాను అనమాట సో జిఆర్ఏపి అంటే ఇప్పుడు మీకు చూపించాను కదండి సో ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ పెరిగేదాన్ని బట్టి ఆ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ని బట్టి యాక్షన్స్ అనేది గవర్నమెంట్ అనేది తీసుకుంటుంది దాన్నే మనం జిఆర్ఏపి అంటాం అలాగే సుప్రీంకోర్టు కూడా ఏంటంటే రెండు వేల పదహారులో ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ అనేది చెప్పారు సో తర్వాత
సో ఇది అక్కడ ఉంటున్న కండిషన్స్ సో అలాగే ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనేది అంటే కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిఏక్యూఎం అంటే ఏంటి ఇది గవర్నమెంట్ చట్టరీత్యా రూపొందించబడింది దాని నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్ అడ్జాయినింగ్ ఏరియాస్ యాక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఇది స్టాట్యూటరీ బాడీ సో చక్కగా గుర్తుపెట్టుకోండి వాట్ ఈస్ ఏ స్టాట్యూటరీ బాడీ సో అలాగే ఏంటంటే సో ఈ కమిషన్ ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళు కలగలిసి చాలా కోఆర్డినేటింగ్ అలాగే రీసెర్చ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ రిసాల్వింగ్ అంటే ఏ పొల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్ని కూడా సమస్య సమస్యకు పరిష్కరించడానికి కావాల్సిన ప్లాన్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అలాగే సిఏక్యూఎం అనేది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏజెన్సీ ఫర్ స్టడీయింగ్ ద గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ఫర్ ప్లాన్ ఫర్ అట్ డెల్హీ సో ఓవరాల్గా వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ నెసెసిటీ అనేది చాలా అద్భుతంగా అనేది మేము అర్థం చేస్తున్నాము సో ఇంకా కూడా మరిన్ని కంటెంట్స్ వస్తున్నప్పుడు మనం వాటిని మరింత అద్భుతంగా అనేది నేర్చుకుంటాం సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే రీసెంట్గా ఒక న్యూస్ అనేది సో ఇక్కడ హిందూ ఆర్టికల్స్ ఒక నాలుగు చూసామండి ఇంకో నాలుగు ఆర్టికల్స్ అవుట్ ఆఫ్ హిందూ చూద్దాం అంటే నేను ఒక తక్కువ టైంలో మ్యాక్సిమం ఇన్పుట్ ఇద్దాం మ్యాక్సిమం కరెంట్ అఫేర్స్ ప్రిపేర్ అవుదాం ఫిక్స్ అయ్యాను సో అందుకోసం మేము ఏంటంటే మీకు కంటెంట్ కూడా మ్యాక్సిమం ఇస్తున్నాం అండి సో ఇక్కడ చూడండి రష్మికా మందన గారి యొక్క అలాగే ఏంటంటే ఒక డీప్ ఫేక్ అంటే మార్ఫుడ్ అంటే హీరోయిన్లు ఇలా ఎవరు యాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్రముఖులు సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళ ఫేస్ని మార్చేసి అంటే వేరే ఎవరిదైనా ఫేస్కి వీళ్ళ ఫేస్ మార్ఫ్ చేసి వీడియోస్ అనేది ఇప్పుడు ఈ మధ్య ట్రే ట్రెండింగ్ అనేది నడుస్తున్నాయి సో దాని గురించి ఎన్నో ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళంతా కూడా ఏదో చెప్తున్నారు బట్ మనకి తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ డీప్ ఫేక్ చేసి వాళ్ళ ఫేస్ని మార్ఫ్ చేశారు అసలు ఈ డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి డీప్ ఫేక్ అనేది డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ ఫేక్ ఈ రెండు టెక్నాలజీస్ని కలిసిందే ఈ యొక్క డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ అనమాట సో ఇది ముఖ్యంగా ఏంటి ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ ఆడియో మరియు విజువల్స్ అనేది ఏంటంటే సో మీడియాలో ఏంటంటే దే ఆర్ మాడిఫైడ్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి అనుకూలంగా మార్చుకొని దే ఆర్ రిలీజింగ్ ఇట్ అనమాట సో అలాగే ఏంటంటే దీనికోసం జనరేటివ్ అడ్వర్సరీ అడ్వర్సారియల్ నెట్వర్క్స్ అలాగే ఆటో ఎంకోడర్ మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక్కొక్క హ్యూమన్ ఫేసెస్ని వాయిసెస్ని గెస్చర్స్ని అన్నిటినీ కూడా అనలైజ్ చేసి అలా అలాంటి విధంగానే డీప్ ఫేక్ అల్గారిజం అనేది రెడీ చేసుకునేసి అక్కడి నుంచి ఏంటంటే ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో సహా అన్నీ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా స్పీచ్ ప్యాటర్న్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంకా అదర్ హ్యూమన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఏంటంటే సో ది ఆ లార్జ్ డేటా సెట్స్ అండ్ ఇమేజెస్ అండ్ నబ్లింగ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కన్విన్సింగ్ డిసిప్టివ్ డిజిటల్ కంటెంట్ అంటే చూడ్డానికి నిజమని నమ్మేసే విధంగా కన్విన్సింగ్గా వాళ్ళు డిజిటల్ కంటెంట్ అనేది రెడీ చేస్తారనమాట సరే ఈ డీప్ ఫేక్ ఎక్కువ ఉపయోగాలు ఏంటి సార్ చాలా వరకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో వీఆర్ అంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ వాటిట్లో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు డిజిటల్ డబ్బుల్స్ని ఉపయోగిస్తారు ఇంకా ఇతర యానిమేషన్స్ కానీ వీడియో గేమ్స్ కానీ వాటిట్లో ఎక్కువగా అనేది ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అనమాట అలాగే డీప్ కే ఫేక్ కంటెంట్ అనేది ఈ యొక్క సోషల్ మీడియాలు ఈ మధ్యకాలంలో ట్రెండింగ్ అవ్వడం వల్ల ఇది చాలా కన్సర్న్స్ అనేది తెలియజేసింది ఎందుకంటే దీనివల్ల సైబర్ సెక్యూరిటీ థెట్స్ కానీ ఐడెంటిటీ థెట్స్ కానీ అలాగే ఫ్రాడ్లు కానీ జరిగే అవకాశం అనేది ఉందంటున్నారు అంతే కదండి మీ మొహన్ మీ మీరు చేయకుండానే మీరు చేసినట్టు అక్కడ వీడియో తీయొచ్చు అంటే అక్కడ ఇట్స్ సాడెస్ట్ థింగ్ అని అంతకన్నా సాడెస్ట్ థింగ్ ఏది లేదు కదా దట్ ఈస్ వాట్ డీప్ ఫేకింగ్ వల్ల చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఏంటంటే పొలిటికల్ మ్యానిపులేషన్ అండ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇది దీనివల్ల డీప్ ఫేకింగ్ ద్వారా అంటే పొలిటికల్ గాను లేదంటే ఎవరైనా ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళని డీ మీన్ చేయడానికి వాళ్ళ పరువు తీయడానికి ఇలాంటి ఒక మోడ్స్ మోడ్స్ అనేవి ఉపయోగించుకుంటారు అనమాట అలాగే దీని యొక్క డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ తీసుకున్నాం అంటే చాలా వరకు ప్రైవసీ అండ్ కన్సర్న్ మీద ఎన్నో ఇష్యూస్ అనేది రైతు సో ఇప్పుడు మీరు ఒక వ్యక్తి యొక్క వీడియో అప్లోడ్ చేయాలంటే వాళ్ళ కన్సెంట్ ఎందుకండి అంతే కదా డిజిటల్ అయినా ఏదైనా కానీ దట్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే డీప్ ఫేక్స్ అనేది అంటే ఒక ఇండివిజువల్ యొక్క వాయిస్ని ఇమేజెస్ని అన్నిటినీ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండానే మాడిఫై చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో దీని ద్వారా ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్స్ ఇంకా ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రాయొచ్చు అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే చాలా వరకు ఏంటంటే ఒక నిజా నిజాలను తొలగిస్తుంది అథెంటిసిటీని ట్రస్ట్ వర్తీనెస్ని పోగొడుతుందని చెప్తున్నారు సో దట్ ఈస్ వాట్ సో అలాగే ఇలాంటి రిస్క్స్ ఉన్నాయి అర్థమైంది సార్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్ డీప్ ఫేక్ వల్ల పాపం రష్మిక మందన కూడా బాధపడింది సార్ మేము ఏం చేస్తాం సార్
తర్వాత తీసుకున్నా అంటే డీ డిజిటల్ లిటరసీ అండ్ రైజింగ్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ సో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించండి విజిలెంట్గా ఉండండి సమాజానికి మెసేజ్లు పంపించండి ఏమని అయ్యో ఇలాగా ఒక డీప్ ఫేక్ ద్వారా మీరు కాకపోయినా కానీ మీ రూపంలో ఒక వీడియో అనేది తీసేయవచ్చు సో చాలా అప్రమత్తంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి అనే విధంగా అవగాహన అనేది కల్పించాలని చెప్తున్నారు అనమాట సో అలాగే ఏంటంటే టెక్నాలజీస్ అనేది కంపెనీస్ కానీ పాలసీ మేకర్స్ కానీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఈ డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నప్పుడు అంటే దే నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ఓవరాల్ అంటే ఖచ్చితంగా పర్మిషన్స్ లీగల్ అప్రూవల్స్ అన్నీ కూడా ఉండాలని చెప్తున్నారు తర్వాత ఇండియా యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితులు తీసుకున్నా అంటే డీప్ ఫేక్ విషయంలో ఏంటంటే మనకి డీప్ ఫేక్ లాంటి తప్పిదాలను కంట్రోల్ చేయడానికి మన గవర్నమెంట్ చట్టం ప్రకారం ఏంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఐటి యాక్ట్ టూ థౌసండ్ అంటర్లోను అలాగే ఇండియన్ బీనల్ కోడ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీలోను మనం వీటి మీద ఏంటంటే డిఫర్మేషన్ కానీ ఎక్స్ప్లిసిట్ మెటీరియల్ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ వేయించడం ఉంటుంది అలాగే సెక్షన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండియన్ బీనల్ కోడ్ ప్రకారం ఏంటంటే పనిష్మెంట్ ఫర్ డిఫర్మేషన్ అనేది కూడా ఇవ్వాలని చెప్తున్నారు సో ఇది అక్కడ ఉన్న విషయం కాకపోతే ఇంకొకటి రీసెంట్గా ఏంటంటే పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ అనేది కూడా తెచ్చారు సో ఇవి కూడా ఏంటంటే డిజిటల్ ప్రైవసీని కాపాడే విధంగా సో చాలా విషయాలు అనేది ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ మనం యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సేఫ్ కార్డ్ చేయడం కోసం తెచ్చారు సో అందులో ఈ యొక్క యాక్ట్స్ కూడా వస్తుంది అనమాట సో మొత్తానికి ఇది ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ వారీగా తీసుకున్నారు అంటే డీప్ ఫేక్ లాంటి టెక్నాలజీస్ అనేది మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ చేయకూడదు కాబట్టి యూరోపియన్ యూనియన్ సో చూడండి యూరోపియన్ యూనియన్ అనే వాళ్ళు కూడా అంటే ఎఫర్ట్స్ అనేది పెడుతూ ఉన్నారు అలాగే యుఎస్లో కూడా అంటే బై పార్టిసన్ డీప్ ఫేక్ టాస్క్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అనేది కూడా పాస్ చేస్తున్నారు సో మొత్తానికి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీని కౌంటర్ చేయడానికి అలాగే వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి తీసుకొస్తున్న ఒక ఇనిషియేటివ్స్ అనమాట సో మొత్తానికి మనకి ఏంటో అర్థమైంది సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి భూటాన్ కింగ్ విస్ట్ ఇండియా సో ఇక్కడ చూడండి రికాలింగ్ ద ఆపరేషన్ ఆల్ క్లియర్ సో ఇదంతా కూడా రెండు విషయాల గురించి భూటాన్ కింగ్ వచ్చేసి ఇండియాకి విజిట్ చేస్తున్నారు ఓకే తర్వాత ఆపరేషన్ ఆల్ క్లియర్ అంటే ఏంటి రెండు విషయాల గురించి మనం మాట్లాడతాం సో ఇక్కడ భూటాన్ కింగ్ ఎవరు జిగ్మి కేసర్ నమ్గియల్ వాంగ్చుక్ అనేవారే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ భూటాన్ యొక్క కింగ్ వాళ్ళు అస్సాం ప్రాంతాన్ని విజిట్ అనేది చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ విజిటెడ్ బూట భూటానీస్ మోర్గా మొనార్ టు ద స్టేట్ అంటే ఏంటి అస్సాం స్టేట్కి మొట్టమొదటిసారిగా విజిట్ అనేది చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అస్సాం అనేది భూటాన్తో అతి అతి పెద్ద బార్డర్ అనేది చేస్తుంది సుమారుగా రెండు వందల యాభై నాట్ లార్జెస్ట్ బట్ బార్డర్ అంటే టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఏంటంటే బార్డర్ అనేది చేస్తూ ఉంటుంది సో అందువల్ల అంటే రెండు దేశాల మధ్య ఒక బైలాటర్ రిలేషన్ బార్డర్ మెయింటెనెన్స్ కోసం ఆ బార్డర్లో ఉంటున్న ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిసాల్వ్ చేసుకోవడం కోసం మాటలు అనేది చేస్తున్నారు నైన్టీన్ నైంటీస్లో అస్సాంలో ఏంటంటే కొన్ని తిరుగుబాటుదారులు ఇన్సర్జెన్స్ గ్రూప్స్ అంటే తిరుగుబాటుదారులు అనే వాళ్ళు ఏంటంటే భూటాన్ పక్కన ప్రాంతంలో ఏంటంటే అక్కడంతా కూడా ఏంటంటే కొన్ని క్యాంప్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల ఒక టెన్షన్ అనేది వచ్చింది సో అలాగే ఏంటంటే ఈ ఇన్సర్జెన్స్ గ్రూప్ తిరుగుబాటుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు భూటాన్ యొక్క స్వతంత్రత్వానికి వాళ్ళ సెక్యూరిటీకి థ్రెట్ గా ఉంటుంది అనేసి అప్పుడు భావించారు సో అప్పుడు అప్పుడు ఆ టైంలో ఏంటంటే నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఏంటంటే ఈ రెండు దేశాలు కూడా ఏంటంటే ఒక స్ట్రాంగ్ పార్ట్నర్షిప్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ మధ్య ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా రిసాల్వ్ చేసుకోవాలని అనుకున్నారు సో అందుకోసం ఏంటంటే ఒక మిలిటరీ ఆపరేషన్ కూడా కండక్ట్ చేశారు సో అందువలన ఏంటంటే ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్స్ ఏవైతే భూటాన్ దగ్గర ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే మన రెండు దేశాలు యుద్ధ ఒక స్ట్రాంగ్ ఎందుకంటే మన ఇండియాకి నేపాల్తోనూ భూటాన్తోనూ ఒక స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ అనేది ఉందండి సో అది బ్రేక్ కాకూడదు అనే దానికోసం ఏంటంటే సో ఈ ఇన్సర్జెన్స్ యాక్టివిటీస్ కానీ తిరుగుబాటుదారులు కానీ అక్కడ ఏవి యాక్టివిటీ చేయకుండా ఏంటంటే అక్కడ ఇనిషియల్ స్టెప్స్ అనేది తీసుకున్నారు అనమాట సో అలాగే ఏంటంటే రెండు దేశాల మధ్య ఒక ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కానీ కోఆర్డినేషన్ కానీ డెవలప్ అవడం కోసం అలాగే ఎటువంటి ఇన్నోసెంట్ లైఫ్స్ పోకూడదు కాబట్టి స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అనమాట సో అలాగే ఇంక తీసుకున్నామంటే దేర్ వాస్ కన్సర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్సర్జెన్స్ రూమ్స్ మైట్ ఆమ్ ఎత్నిక్ నేపాలీస్ అంటే అక్కడ కొన్ని తిరుగుబాటు నేపాలీస్ కూడా ఉన్నారు దాన్ని లోట్ షాంపూస్ అంటారు సో వాళ్ళకు కూడా అంటే ఆయుధాలు ఇచ్చేస్తారేమో అనే ఒక భయంతో అనేది ఈ యొక్క భూటాన్ అనేది ఉన్నారు సో అందుకోసం ఏంటంటే డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ త్రీలో రాయల్ భూటాన్ ఆర్మీ వచ్చేసి ఆపరేషన్ ఆల్ క్లియర్ అనేది లాంచ్ చేశారు సో అంటే వాళ్ళు స్వయం లాంచ్ చేయలేదండి మన ఇండియన్ ఆర్మీతో
ఈ యొక్క ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు ప్రాంతాల్లో ఒక పీస్ఫుల్ డెవలప్మెంట్ కోసం అలాగే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కోసం రెండు ప్రాంతాల వారు కూడా ఒక ఒక గుడ్ రిలేషన్షిప్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చారు సో అలాగే ఈ యొక్క డిప్లొమాటిక్ ఎంగేజ్మెంట్స్ అనేది ఇంకా ముందుకెళ్తూ భూటాన్ ఇండియా అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ బాండింగ్తో స్టెబుల్ అండ్ పీస్ఫుల్ రీజనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కొనసాగిస్తుంది అంటే ఏంటి మనకి కొన్ని దేశాలతోనే చాలా పీస్ఫుల్ రిలేషన్షిప్ ఉంది అందులో భూటాన్ ఒకటి అండి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆపరేషన్ క్యాక్టస్ గురించి రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది అసలు క్యాక్టస్ అంటే ఏంటి మాల్దీవ్స్లో జరుగుతున్న కూ అనేది ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాం సో ఇక్కడ చూడండి సో పీస్ ఏంటంటే కూ అని అంటాము నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో మాల్దీవ్స్లో అనేది ఒక కూ అనే జరిగింది కూ అంటే ఏంటంటే మిలిటరీ సో గుర్తు పెట్టుకోండి మిలిటరీ వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అనేది రిమూవ్ చేసి వాళ్ళు పరిపాలించడానికి చేస్తారు దాన్ని కూ అటెంప్ట్ అని అంటారు సో అలాగే ఆ టైంలో ఏంటంటే మాల్దీవియన్ బిజినెస్ మ్యాన్ అయిన అబ్దుల్లా లుతుఫీ అనేవాళ్ళు తిరుగుబాటు అనేది ప్లాన్ చేశారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే సో కొద్ది కొంతమంది ఆర్మడ్ పర్సన్స్ పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ తమిళ్ ఈలం లోటే వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్తో అనేది అప్పుడు ఉంటున్న ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో మామూన్ అబ్దుల్ గొయ్యూమ్ గవర్నమెంట్ని వ్యతిరేకంగా అనేది తిరుగుబాటు చేశారు సో ఈ కూ అటెంప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాంట్లో భాగంగా శ్రీలంకన్ ఒక హెలి ఫ్లైటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా ఏంటంటే హైజాక్ అనేది చేశారు సో మొత్తానికి ఏంటంటే అది భయంకరమైన సిచ్యువేషన్లో ఉంది సో ఆ టైంలో ఏంటంటే ఆపరేషన్ క్యాక్టస్ అనేది తీసుకొచ్చారు సో అంటే ప్రెసిడెంట్ గుయూమ్ అనేవారు సో ఇండియా యొక్క సపోర్ట్ తీసుకునేసి ఆ టైంలో ఏంటంటే మన ఇండియా తీసుకెళ్లిన ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ క్యాక్టస్ అనమాట ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి చెందిన సో ఇక్కడ ఇల్యూషిన్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో పాటుగా ఏంటంటే ది వెంట్ అండ్ పార్టిసిపేట్ అనమాట సో మొత్తానికి ఈ యొక్క కు అటెంప్ట్లో ఏంటంటే ఇట్ హ్యాడ్ సపోర్టెడ్ ద సో కాల్ మేల్ సో అక్కడ ఉంటున్న మాల్దీవ్స్ ప్రాంతాన్ని సపోర్ట్ చేసి మనం సక్సెస్ఫుల్గా అనేది అక్కడ ప్రశాంతత అనేది నెలకొల్పాం సో ఇది ఒక గుడ్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ఈ రెండు ప్రాంతాల మధ్య ఒక రిలేషన్షిప్ ఇంకా ఒక స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి ఒక రిలేషన్ చెప్పచ్చు అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి ఒక ఇనిషియేటివ్గా చెప్పచ్చు అనమాట సో కొన్ని విషయాలు మన ఇండియా అనేది మాల్దీవ్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ని ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో కూడా ఎలక్షన్ వల్ల న్యూస్లో ఉంది సో రీసెంట్ టైమ్స్లో ఉంది కాబట్టి మెయిన్స్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ ఆర్టికల్స్ ఎందుకంటే చిన్న చిన్న వాటిని ఎక్కువగా ప్రిన్స్లో అడగరు బట్ బ్రాడర్ ఎండ్లో వస్తున్నప్పుడు మెయిన్స్లో మీరు తెలిసి పెట్టుకోవడం ఇట్స్ అ బెస్ట్ థింగ్ సో అలాగే ఏంటంటే తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ వారీగా కూడా ఏంటంటే యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన రొనాల్డ్ రీగన్ ఆ టైంలో ఏంటంటే ఇండియా యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ని గుర్తించారు అలాగే అప్పుడు ఉంటున్న బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి మార్గరెట్ థ్యాచర్ వారు కూడా ఇండియా యొక్క ఎఫర్ట్ని ఈ యొక్క ఇండియా మాల్దీవియన్ రిలేషన్షిప్ని గుర్తించారు అనమాట తర్వాత ఏంటంటే ఆ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి కొంతకాలం తర్వాత ఏంటంటే హ్యాస్ బీన్ అంటే ఇండియా యొక్క ప్రెషర్ వల్ల ఆ ప్రెసిడెంట్ ఏంటంటే కొన్ని డెత్ సెంటెన్సెస్ చేశారు అనే దానికోసం ఏంటంటే లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా వేయడం జరిగింది సో చాలా వరకు ఇండియా వచ్చేసి మ్యాన్మార్ యొక్క పాలిటిక్స్లో ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది దానికి సంబంధించే రీసెంట్ ఎలక్షన్ యొక్క రిజల్ట్లో మనకి తెలిసి వచ్చింది అనమాట తర్వాత సో జోగ్రఫీలో మీకు ప్లేసెస్ ఇన్ ద న్యూస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా గెలపోగస్ ఐలాండ్ అనేది న్యూస్లో ఉంది ఏంటంటే గెలపోగస్ ఐలాండ్లో కొత్త వెరైటీ అయిన ఒక కోరల్ రిఫ్స్ అనేది కనుక్కున్నారండి సో చూడొచ్చు మల్టిపుల్ న్యూస్ పేపర్స్లో ఉంది కానీ హిందూలో రాలేదు మేబీ ఇవి వస్తాయండి బట్ వస్తే నో ప్రాబ్లం మనం ముందుగానే అన్నీ కూడా నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద సిగ్నిఫికెంట్ అనేది మనం చాలా చక్కగా నేర్చుకుంటాం సో ఇక్కడ చూడండి మ్యాప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇంకా డైనోసర్ ఎరాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాలం నాటి జీవులు కూడా ఇంకా మూవ్ మీద బతుకున్నాయంటే అది గెలపోగస్ ఐలాండ్స్లోనే ఉన్నాయండి సో అంటే డైనోసర్స్ అక్కడ చూడలేరు అంటే అదే జీన్ ఆ కాలం నాటిది ఆ కాలం నాటి జీవులు కూడా ఇప్పుడు ఉన్నాయన్నమాట సో ఇక్కడ తీసుకున్నట్టు సౌత్ అమెరికాలో ఇక్కడ ఈక్వేటర్ ఉంటుంది క్వీటా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళామంటే ఇక్కడ వస్తుంది గెలపోగస్ ఐలాండ్ అనమాట ఇదండి సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాము అంటే ఇక్కడ రీసెంట్గా వచ్చేసి ఒక కొత్త కోరల్ రీఫ్స్ అనేది కనుక్కున్నారు నియర్ ద సీ మౌంట్ ఆఫ్ ది గెలపోగస్ అనమాట సో ఇది చాలా చాలా వరకు ఇంతవరకు అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ ప్లేసెస్ అని చెప్తున్నారు సో ఇది ఒక న్యూ వెరైటీ అని చెప్తున్నారు సో అందుకే కనుగొన్నారు సో ఏం కనుకున్నారు అన్నా కానీ ఇది ఎక్కడ ఉందని మ్యాప్ మీకు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను మీకు మ్యాప్ అనేది చూపించాను అనమాట సో
పసిఫిక్ ప్లేట్ యొక్క కోఆర్డినేటర్ అంటే మూడు యొక్క ట్రై జంక్షన్లోని గెలపోగస్ అనేది ఉంటుందంటారు సో అందుకనే గెలపోగస్ అనేది ట్రిపుల్ జంక్షన్ అని చెప్తారు అలాగే దీని యొక్క టెక్టానికల్ మూమెంట్ తీసుకున్నా అంటే చూడండి నాస్గా ప్లేట్ దగ్గర లొకేట్ అయ్యడం వల్ల సో మెల్లమెల్లగా సౌత్ ఆఫ్రికన్ ప్లేట్ వెన్ని మూవ్ అవడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో టెక్టానికల్గా ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అందుకే ఇది వాల్కానిక్ ఐలాండ్స్ అని చెప్తారు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ పర్ ఇయర్ అనేది ఇంకా కదులుతూనే ఉందని చెప్తున్నారు అలాగే దీని యొక్క క్లైమేట్ రీజియన్ అనేది చాలా వరకు సెమీ అరైడ్ క్లైమేట్గా ఉంటుంది ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది ట్రాపికల్ సవర్నా క్లైమేట్ కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట ఇందులో మౌంట్ అజూల్ అనేది ఎత్తైన కొండ ప్రాంతం ఇక్కడ ఉంటున్న జీవరాశులన్నీ కూడా ఎండమిక్ అంటే ఇక ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ఉండవు అక్కడ మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అందులో జయన్ టోటాయిస్ ఫించెస్ ఫ్లైట్లెస్ కో కార్మోరెంట్స్ అండ్ గెలపోగస్ లావాలు సర్చ్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్న స్పెషల్ జీవులు అనమాట అలాగే యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ తరఫు నుంచి కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఏంటంటే దీన్ని గుర్తింపు కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో అలాగే ఇక్కడ ఒక కొన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ స్పీసీస్లో మెరైన్ ఇగ్వానా అనేది ద స్పెషల్ స్పీసీస్ ఇక్కడ మాత్రమే మనం చూడగలం అనమాట సో ఇంకా కోరల్ రిఫ్స్ అంటే ఏంటంటే చాలా వరకు కోరల్స్ అనేది మెరైన్ వెటర్బ్రేట్స్ అంటాము అంటే ఏదైతే సో ఇన్వెటర్బ్రేట్స్ ఇన్వెటర్బ్రేట్స్ అంటే అనిమల్స్ వితౌట్స్ పైన అంటే వెన్నెముక లేని జీవులనే ఇన్వెటర్బ్రేట్స్ అంటాం కోరల్స్ అనేది అలాంటి ఒక జాతికి చెందినాయి అలాగే ఏంటంటే కోరల్స్ అనేది అంటే పాలిప్స్ కోరల్ పాలిప్స్ అనే టాపర్స్ ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్ గ్రూప్గా ఉంటుంది ఇది ఒక సింబియాటిక్ రిలేషన్షిప్కి ఇండికేషన్ అనమాట ఎందుకంటే ఇది సింబియాటిక్ రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే ఇద్దరు కూడా బెనిఫిట్ పడతారు రెండు జీవరాశులు ఉంటాయి అవి రెండు కూడా బెనిఫిట్ పడతాయి అది ఏంటంటే జూ జాంతలే జూ జాంతలే అనేది ఒక ఆల్గే అండి ఈ ఆల్గే అనేది కోరల్స్ కతుక్కు ఉంటుంది అందుకనే కోరల్స్ అనేది రంగురంగులుగా ఉంటుంది అనమాట ఇందులో చూడండి ఆల్గే అనేది ఆ ఒక కోరల్స్ కావాల్సిన ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్తుంది అలాగే ఏంటంటే ఈ యొక్క కోరల్స్ అనేది అంటే దానికి ఒక లొకేషన్ అంటే సేఫ్టీ అనేది ఇస్తుంది అనమాట అంటే ఉండడానికి ఇల్లు ఇచ్చినట్టు ఇస్తుంది అనమాట సో ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే ఒకదానికి ఒకటి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఎసెన్షియల్ న్యూట్రిషన్ పొందుకుంటూ చాలా వరకు ఏంటంటే సింబియాటిక్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది కోరల్ రిఫ్స్ అంటే ఏంటంటే అన్నీ కూడా ఏంటంటే రెండు జీవుల యొక్క కలయిక అనమాట సింబియాటిక్ సింబియాటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటాం ఇది సో ఇది అండి సో ఇంతటితో ఈ యొక్క ఆర్టికల్స్ సో మనము సుమారుగా సిక్స్ టు సెవెన్ ఆర్టికల్స్ పైన కవర్ చేస్తున్నామండి సో ఇంకా హిందూ మాత్రమే కాకుండా ఇతర ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్గా ఉంటున్న ఆర్టికల్స్ కూడా కవర్ చేస్తాం కాబట్టి తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ అనేది మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతారండి మీకోసం మరిన్ని ఎన్నో అప్డేట్స్ అనేది రెగ్యులర్గా మనం అందిస్తూ వస్తాం అంతవరకు సెలవు బాయ్ టేక్ కేర్ హ్యావ్ అ నైస్ డే